咱别玩沉默是金行吗？他真让你走，就这么点小事，他至于吗？找周老师再说说吧，人多力量大。没用的。我跟你说，让你求求他，求求他，你为什么不听啊？我求了，可是周老师把话说的很死，就用他平时宣告死亡的那种语气。本来这个礼物是要到你过生日的时候给你的，还有两周，你拿着，一定要 hold 住了，千万别拆开。先走了。没事吧？李琦这次算是撞在枪口上了，师兄说他也帮不上忙。帮熟人看了胎儿性别，至于吗？周明至于吗？啊？他是不是脑子进水了？他有病啊！你不知道，当时那个病人引产大出血，林老师也在场，差点就被那个家属给打了。那周西斯。还不得给他老婆出出气呀、啊？他出气凭什么找我们李琦啊？他知不知道李琦现在被人处分呢？别的事情组都不敢要他。哎，听说李琦收了人五千块钱红包，周老师是不是气的这个呀？五千？红包？他一跟我说啊。进来吧。你是不是疯了？五千块钱就为了五千块钱？我只是想在你最好的年纪给你最好的。哪怕我只能中，我不要。花五千块钱给我买这些化妆品，对我来说有什么用？你人都走了，我还给谁看啊？知不
不知道周老师现在多生你的气，我没办法去给你求情，可是不能给你求情，你是不是让我心里多难受啊？不用你求情，我本来就做错了。你做错什么了？又不是你给他们做的遗产手术，他们自己重担清理清洁人命，为什么要算到你头上？听我说，我还是违反了医院的规定啊！周老师说的对，医院的规定都是血的教训积累出来的，救人的另一面，肯定就是害人。你还要在周老师的组里继续留下去，你这个时候不能刺激他。相信我，你虽然不是组里天分最好的，但是你有韧劲儿，你能沉得住气，你知道自己想要什么。我不知道。知道自己想要什么，家里条件那么差，我还选择了一条这么苦的路，熬了这么多年，能有你在我身边陪着我，要不然我根本就撑不下来。你知道吗？我觉得我是一辈子最幸运的事儿，就是有你陪着我一起长大。可是你现在走了，我怎么办、啊？你知道吗？我明天就要去外地了。我今天约了几个师哥，吃散伙饭。有什么改天再说吧。那我晚上来找你。我明天一早就走了。那我早上来送你。你忘了，周老师明天早上大查房。我不去，我请病假还不行？他还不许人生病啊！那我只能今天晚上走。为什么？为什么？你不想听我把剩下的话说完？还有好多话想跟你说。有些话还是不说出来的比较好。以后你会感激我的。这手术我写了一个观后感，主要是我对流程的观察和思考，也许还不太成熟。那还拿给我看，耽误我时间吗？不是，其实我查了很多资料，光 SCI 的文章我就看了十几篇。我又没钱啊，你花了多少时间？我难道看不出来吗？我知道，您可能看不上，我就是想告诉您，我没有浪费这次观摩的机会。我不想看这些小儿科的东西。明明找个角度深挖一下就是一篇论文，为什么偷懒？敢不敢写一篇 SCI 我看看？您开玩笑吧？我七年制才第六年，连手术拉钩都轮不上我，我哪来的高精尖学术观点写 SCI？ 别以为 SCI 多高不可攀，美国有个住院医，值班闲着没事儿，总结了一下白人耳垂形状特征，就发了一篇 SCI。题目够屌丝吧？相比之下，这干医主任。算是高富帅了。要是没兴趣，就把白小青找来，我让他写。不用，我可以的。想明白了再来找我讨论。怎么还不走？就是想问一下，能不能再给李琦一次机会？那个切了子宫的病人，愿意给他机会吗？我不是说李琦没有错。可是病人家属求他的，要不然他们干嘛包红包给李琦啊？又不是所有知道胎儿是女性的家属都会选择打胎，这是病人自己的决定。现在出事了，都推李琦身上，这公平吗？那也是因为他有私心在先，像这样的人
，我现在不淘汰他，留到江兰犯的错更大。谁没有点私心？您替林大夫出气就有情可原，对李琦就这么严格，不公平。我们当医生的就是治病救命，又不是病人人间指南，凭什么替他重男轻女决定承担罪责啊？那对夫妻重男轻女是他们的事儿，代价他们自己承担。可李琦作为一个实习医生，为了私立罔顾医院的规定，不该罚吗？他犯的错误不需要承担责任吗？人家要杀人，李琦就递给他们一把刀。你别告诉我你不知道李琦心里是怎么想的。有谁会不惜付钱来打探胎儿的性别？李琦难道没有料到，他告诉他们孩子是女孩之后，他们会做些什么？他觉得这跟他没关系。叶春啊，我也告诉你，我们是做医生的，很多事情我们了解的比病人多。信息能杀人，信息也能坏事。有时候救人的背面就是害人，医院的规定都是血的教训，你们以为闹着玩呢？听命下来就告诉我，你觉得我处理这件事有私心？那李琦的私心是什么？我不知道。你们这点小心思，不说我也能查出来。你还是操心你自己的事儿吧。外科轮转还有两个月就结束了，从今天开始，我准备给你们每日一小考，三日一大考，月底统计总分，末位淘汰。考就考，就别弄什么末位淘汰了吧。您就忍心看见我们自强太差呀？就你，下了班从来不去图书馆，你连自相残杀的资格都没有，只能是任人宰割。两个月。也就是说，要淘汰两个人呢。李琦不是要转院实习了吗？算不算已经淘汰一个了？人都走了，你还算计他？我又不怕考试，要算计也是为你们算计。周老师，你看，这多破坏团结啊！要不然您手下留情。我以前就是对你们太松了，所以才会出现李琦为了给女朋友买礼物、收别人红包的事儿。行了，散会。干活，小强，妈，你怎么来了？你不应该在美国签合同吗？怎么办呢？谁让我儿子忙的周末都回不了家呢？哎呦妈，我是真没时间。我们组天天考试，我现在晚上睡觉脑子里边都是什么血管、肌肉、神经。你看，我现在走路都看书呢。都怪你爸。他说周主任名气大，非得把你塞到那个组。哎，念书这么辛苦，妈带你去吃粤菜，知道你喜欢吃海鲜。走。哎呦妈，我真没时间，吃饭不就是为了扛扛吗？哪儿不一样呀、啊？怎么能一样呢？哎，把陈曦也叫上。喊他干嘛呀？你还嫌我不够烦呀？他爸爸生了，现在管着卫生局的采购结算中心，是我们家的大客户。人家想请他女儿吃饭都排不上队呢，得亏人家喜欢你。哎呦妈，我又不是拿你们公司那些医药代表，我凭什么牺牲色相给你们弄这事儿啊？说什么呢你？是没给你工资，可你的车，呃，你的信用卡，不都我们养着呀？将来公司还不都你的呀？再说了，你年纪也不小了，家里的事儿你得上上心。哎，人家晨曦条件不错。哪点配不上你呀、啊，阿姨？听话。哎，呀，阿姨，您什么时候来的呀？我最近太忙了，也没法去看您。哎呀，晨曦呀，你可是越来越漂亮了。小强啊，你看看人家晨曦，温温柔柔的，多有教养啊！谁把她娶回家，谁服气啊？你又笑话我了。哎，阿姨，您吃饭了吗？还没呢，刚才小强说还要把你叫着呢。我刚经过他屋，还犹豫要不要叫他一起去食堂，后来想想还是把饭带回来，可以让他多看会书。哎呀，你看看人家晨曦对你多好啊！晨曦，你明白我妈什么意思？你就不明白我什么意思吗？哎，小强，他不去，阿姨带你去。走，阿姨，我刚想起来，我我还有些事，我先走了。
去，我我在排毒。排完了毒，昨晚补充点卡路里吧。你是来看我笑话的吧？你放心吧，我是不会为谢南香那个混蛋绝食的。那你就吃完东西再骂。才不吃这个出了长肉一无是处的包子呢！我要神的食物赐予我力量。哎，我到底哪儿不好？他凭什么那么对我呀？不是不好，就是不喜欢了呗。你懂什么呀？晨曦，你跟我闹别扭有一阵子了吧？咱们今儿把话说清楚了，不准反复了啊！那你说，你呢？现在就跟我当初一样，反正早晚得走出来。你，潜伏的好深呀！我们都以为你从来没有谈过恋爱呢。那你说说，我原来在龙山谈过一个男朋友，去年他考研就来江城了。你是为他来的江城啊？那从去年起你们就异地了，很辛苦吧？所以啊，结果就不用我说了吧？难怪你从来没说过，感情啊就是个脆弱的东西，经不起流年，扛不住距离。那人们为什么要互相给承诺呢？承诺，承诺不就是一个骗子说给一个傻子听的话吗？哎，那你比我强一点，那个混蛋啊，从来没有给过我任何承诺。啊？那你为什么呀？为什么执着着一个不喜欢自己的人，对吗？哎，那你告诉我，刘志光为什么非要干他不擅长干的外科？李琦为什么非要送他负担不起的礼物？每个人都有属于自己的执念，无论这个执念看起来多么的荒唐，外人看起来是多么的不值得。算了，不说了，说了你也不懂。我是没完全听懂。对不起，对不起。我们是不是在哪儿见过呀？别想了，肯定没有。一定有。那你自己慢慢想吧。哎，哦，那台肾母细胞瘤手术您也在吧？我是朱老师学生，那天我在高模室。哦，你就是谢南翔啊？你很有名啊。是哪方面有名？有时候这舆论就不靠谱。反正不管怎么说，我还替你跟你们周老师求过情呢。啊？师母啊！哟，完了完了，下个月这老师淘汰谁都没悬念啊！怎么了？又被你们周老师修理了？没有没有没有。这样吧，我请你吃顿饭。啊，走吧。哦。当医生的人走路这么横冲直撞的，闹了半天还是感情问题。哪有感情啊，只是问题，好不好？师母，我跟你说，就我。你你其实叫我师姐就行了。哦，师姐。你是没见过我那奇葩爹妈，在他们眼里，这所有的东西都带着标价，就连他们儿子我也不例外。他们不离婚，是因为现在离婚的费用太高了。让我学医，就是为了让我和全江城最好的医生混一个圈子。就连我跟谁谈恋爱，他们都要插一杠子，看对我们谢氏集团是不是有好处。你怎么把自己父母说的跟要卖儿子似的？人那古代穷人插稻草卖孩子，那也就一锤子买卖。可我爹妈怎么想的啊？放长线钓大鱼，谢晨联姻强势互补。说白了
，就是把我当成一个股权投资，终身分红。我觉得你呢还是太年轻了，将来等你自己有了孩子，你就会知道，全天下没有父母不希望自己孩子好的。他们根本就不理解我，不信任我。可能是你自己没有把那个心门打开，他们走不进你心里去。所以有的时候表现出来就是很强势。我妈就从来没这么温柔给我讲过话。师姐，你的这好脾气要是能分点给周老师那就好。吃饭吧。哟，有谢天谢地，你可出来了，下手不了。相亲专业的领带呢？看来对你安排的够紧密了。伯母那句“年底结束战斗”的最高指示没有白下。你别扯我爸啊！车钥匙，把车上。哎，开车多没意思！现在相亲流行骑自行车。我那车不是坏了吗？早上起来那大灯不亮了。我第一次见女朋友，你不能让我开一独眼龙去。是相亲就出幺蛾子。你是。陈主任，林大夫这车钥匙，他在门诊走不开，他让您别跟他换车了，他自己打车回去就行。哦哦哦。那帮我谢谢你，大夫啊！嗯，好。哟，你好啊！同时打我们两口子的主意，这不是刚才我找你，你不在。等会儿，两口子，哎，你跟念珠不理了。你别像邻居老大妈一样的瞎打听。不是你，你别打岔呀！那天法庭上怎么说了？没怎么说。什么叫没怎么说呀？没怎么说是怎么说呀？你能不能给句中国话？咱俩这么多年朋友了，你告诉我，这事是我一个人说了算的吗？我怎么跟你说话就这么费劲呢？啊，你说，你能不能够？妈，我马上走啊，绝对耽误不了啊！哎，你说你让我到……行了行了，车钥匙给你，咱们两个总得有一个有老婆。把你车钥匙给我，我不给。你今天就别开车了，你成心是吧？晚上多难打车呀！这个是是念书的钥匙，别别别，你你听我的，你待会儿把这钥匙给人念书送回去，然后你就说你的车让我给征用了，人家心一软，兴许就把你送回去，知道不？我告诉你啊，做兄弟的我只能帮到你这儿了啊！一定啊，一定。下班请走啊！都披星戴月了，领导还嫌我早退啊？那个子宫全缺病人的事儿，让你受委屈了。我本来是要来慰问的，可当着韦天舒的面，我不想解释太多。我就讨厌他那副幸灾乐祸的样，好像在说：“看呐，你学生闯的祸又连累你老婆了。”人家不是来看你笑话的。不说这些了。学文即日去相亲，让我把车钥匙还你。他车不是坏了吗？开我车去不一样吗？这样不好。啊？我是说，咱们俩在一个医院里上班，离婚的事儿老这么拖下去，大家都搞不清状况。搞不清什么状况？既然决定要分开了，那就大大方方的分开嘛。从此以后，你是你，我是我，这样对大家都好。是。咱们拿手术刀的人是不喜欢拖泥带水。其实离婚协议我早就签了。那好啊，那就找个时间，赶紧去民政局把手续办了吧。嗯，周三上午咱们俩都没有手术和门诊，周三行吗？周三我有会诊。那就周五上午。周五我要给学生上缝合试教课。证明。有时候我真的觉得我挺失败的，在咱们俩的婚姻里面，从一开始就是我不停的在迁就你，迁就你的时间、你的习惯、你的口味。没想到到婚姻要收场的时候，我依然得迁就你。可我和你一样，我也是一个主任医师，我也要手术，要出门诊，还要带学生。我多么希望也有人能够迁就我，哪怕就一次呢，行不行啊？行，下周一定去办，你挑时间。
那走吧，这个时间也不好打车，我送你回去。不，我还不走呢。那你……哦，我想起来了，我还要回办公室去看文献。和病门静脉高压症同期手术，从昨天早上手术到现在已经过二十四个小时，生命体征正常，未见术后大出血。谁说术后出血都在二十四小时之内的？这类手术术后两三天出血的多的是。没说不会再大出血啊。既然知道可能出血，有什么防护措施？该观察哪些指标？应该观察术后腹腔引流液性质和引流量，监测血压、脉搏、脉压差、尿量。血氧饱和度，这还用看病例吗？这些应该脱口而出。我要是问你生日，你还去查户口本儿行了，别等他跟你说对不起了。这仨字他从小就没学过。不是，他没事吧？今儿周老师怎么了？对他这么挑刺儿的？挑刺儿？周西斯看谁顺眼过？师兄不都被他骂的抬不起头吗？哎，我跟你们说什么来着？周西斯现在就是更年期了，李琦就是牺牲品。我估计啊，还是因为闹离婚。我听儿科的人说的。这种事儿传来传去没几句是真的。也对。反正最近咱们小心，犯不上惹他。就他这臭脾气，怪不得林老师受不了他。找我干嘛？你刚才查房的时候，又跟学生发火了。那帮学生啊，都是数蜡烛的，不点不亮。那也不应该当着病人的面啊。我听说你最近经常发无名火。大家都不敢跟你一块上手术了。你是不是最近神经衰弱更严重了？你再这么扛下去，早晚有一天连手术台都上不了了。这事儿，别让科里知道。我就知道，你只在乎你的手术台。我说什么从来都是无关紧要。我知道你干嘛来找我的，你不就怕我耽误你的正事儿吗？行，我都签完字了，拿去吧。你以为我是来催这个的是吗？你当我没来过吧？怎么能不能别闹了？我一会儿还有手术，走的时候。帮我把门带上。
，师姐。林大夫下门诊了吗？哎，你不是周主任的实习医生吗？啊，来给你们老师送爱心便当啊！不是，得了，这秀恩爱这种事儿，广大人民群众喜闻乐见。他已经下门诊了，身体不舒服，就先回去了。啊，谢谢啊。是你啊，师姐，你没事吧？我没事啊，没不舒服。我有那么娇气吗？那你脸色这么怪。嗯，快到晚高峰了，我先走了。啊。没有了吧？正好我要出去，要不然我载你一段。那那行吧。不过说好了。我不想听到有关医院的任何人和事儿。没问题，走吧在这茫茫太空里，星星看起来很平静，不是吗？不管时顺时逆，时间你看，这就是襁褓中的恒星，它距离地球有几百万光年。也就是说，它刚出生的时候所散发出的光芒，等传到我们这儿就已经过了几百万年以后，可那个时候，它有可能就已经衰亡、消失了。你不用把人家的旁白又重复一遍。你看那个蝴蝶星云多漂亮。师姐，那你不会怪我拉你来科技馆了吧？来这儿看星星，势必堵在车河里面看刹车灯强。嗯，人们常说比天空更宽广的就是人的心，我觉得这说的就是你。也对，一个小小的恒星就能有几百万年的寿命，我们人类区区几十年，这些喜怒哀乐真的不算什么，对吧，师姐？你话里有话是吧？上车之前，咱们俩怎么说的？我又没提跟医院有关的人和事儿，这不算反悔吧？但是知道彗星的来源，并不意味着它不会带来麻烦。你看，那颗星正朝着地球而来。怎么一出了科技馆，一颗像样的星星也看不见了？大概是因为雾霾吧。跟人心一样，如果蒙上了雾霾，就什么也看不见了。你是在说自己，还是在说周老师啊？打听老师八卦是吗？我哪敢呀、啊！周老师平时虐我虐的够惨的。平心而论啊，他对你们真的够用心的了。那对你呢？这好像不是你们这些小屁孩应该关心的事儿吧？师姐上次开导我，开导了那么久啊，那我总想着偷桃报李啊。你放心，我嘴巴特别严，你就把我当成是一个超级大的垃圾桶，说出来总比哭出来强。人总有情绪受不住的时候，你们不许笑话。我爹从小就教育我，坚决不能让一个女人哭，因为女人的眼泪就是他们脑子里边进的水，这脑子里边进的水要是一流干的话，那以后可就不好对付了。我算是明白你是怎么成长为今天的情圣了。什么情圣啊，花心啊，这都跟我没关系。我就是对广大女性有着纯洁而且宏大的关怀，这都是发自内心的，天生的。<笑>师姐，你要是什么时候不开心了，你就来找我，你放心，保证让你开心。哎呦，说你胖你就喘，还真当自己是情圣啊。周老师要是有我一半的觉悟。
，就不会让世界这么伤心了。他，他以前也，你们太年轻了，有些事儿说了你们也不懂。就像恒星，虽然占了一个“恒”字，说爆炸也就爆炸了。这世界上没有什么是永恒的。哎，怎么了？看，北斗七星。咱们上去看。上去。啊。其实江城是可以看到星星的，他只是被乌云给遮住了，他就在那儿。只要你时常的抬头去看，总有一次能看到。对，是要经常抬头看看。大半夜不睡觉，你不会又要搞什么三堂会审吧？你有什么好审的？肯定没和楠楠在一起。张欢宇后天过生日了，咱们商量商量怎么替他庆祝。是啊，这李琦走的时候也特地嘱托过我。就是啊，以前都是李琦组的局，今年怎么着也不能太冷清了。李琦走了以后呀，张欢宇情绪一直挺低落的，今天呢又没考好，还挨了李波一顿训。下了班呀、啊，饭也没吃就睡了，这么惨了。行，这事包在我身上，咱一定给女寿星过一个好好的生日大 p 哎，要不然咱这样，邀请上下三级各路型男，而且当晚一律不准带女朋友，把所有目光全部焦聚在张欢宇身上。我保证，不管他新骤停多久，都绝对能复跳。就咱们月，你还型男呢？你别说上下三级了，你就是上下挖个三代，也未必能找到一个。你要觉得谢南翔都不算，那你就不客观了。有刘志光，你就别恶心我了，行吗？跟你怎么说话、啊？行，这事儿就这么定了。我负责场地，晨曦，你负责联络还有布置。嗯，那那那我干嘛呀？你妈。有一项艰巨的任务。早，早。那个，明天张欢也生日，你也来参加生日会吧？为什么呀？我跟他不熟。也是，你每天一下班就回去，多参加一些集体活动，就跟大家熟了呗。我不入党，不评积极分子，为什么要熟？因为咱们都是周老师组的呀。那就更不用熟了。周老师的组是死亡组，接下来的每个月，淘汰一个人，我还没跟你们混熟，你们就走了，这不浪费我时间吗？走呀！一会儿查房迟到又赖我头上了。我就算明天被淘汰出组，我今天一样会认真的过，因为我觉得这不是浪费时间。遇到你们每个人，对我来说，都是珍贵的经历。将来无论我在哪儿，回想起来，在仁华的日子，我也不会有什么遗憾。要去哪儿？今天张欢宇过生日，我下午先去布置一下包间儿，您去吗？没人通知我。啊，他们可能怕打扰您吧？那上面有时间和地址。那到底是怕打扰我呢，还是怕我？你就别圆了，这种事儿啊，我从来不会去的。李波他们都知道。不用通知我。您
最近是不是特别累啊？你都有黑眼圈了。接着化妆吧，记住，上班时间别把嘴涂那么红，要不然输血科丢了血，第一个找你。审美，师姐，哎，都帮我信息了吗？哦，那个生日会啊,啊，我就不去了。别呀、啊，你今天晚上又不值夜班。再说了，都是咱人华的师弟师妹，没外人。你说我一个八零后，没事跟你们九零后挤一块儿，多别扭啊！那不能够啊！我要是不说的话，估计还会有人喊你师妹的。再说了，我给我们总那些女汉子都说了，说师姐今儿晚上必须来，好让他们见识一下医学院的女神。再说了，他们也不能朝着史泰龙的方向发展啊，这嫁不出去还得我们兜着。你得了吧，我才不信我们仁华的师妹会嫁不出去呢。嗯，那好吧，那晚上我去会会师妹吧。那我晚上来找你，咱俩一起。好，那我先走了。啊。如今的我，总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻觅的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望。当初的梦想实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否也是遗憾？就越难忘啊,啊！那年的愿望，单纯的梦想。中的阳光，还有星空底下的仰望，美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样。想吃饭，不见未来的彼岸。有时脆弱，偶尔撑着一半。明天的太阳，照着倔强的平凡。仲夏的太阳，总会如梦般绚烂。